Sen bar fixi buraya yapalım dedin doğru mu? Aynen ya yani böyle şu şekilde yaptığımızda hem arka kapanacak nasıl olsa süper olacak. Tamam. Peki U şeklinde yapalım. Mesela böyle burada bir tane yüksek olsun en yükseği. Yanında bir tane biraz daha kısa olsun. Yanında bir tane daha ayakları yere koyabileceğim şekilde bar fix olsun. He bir altmışlarda falan bir şey. Belki daha bile kısa. Belki daha bile ayakları kısa. Yere... Bar fix burası. Tamam. Tamam abi. Buradan girdik. İçeride çalıştığımızı evet. her tarafa doğru yaptık. Aynen. Evet. Birkaç kişi aynı anda bar fix yapabilir. Burası güzel bir alan. Şu alana bir merdiven planladım. O giriş miriş güzel. Evet. Yani güzel bizim olur. böyle cimimizin bir kapısı olsun. Bir merdiven. Hazır seni yakalamışım. <gülüyor> Etinden <Tamam>. sütünden. <gülüyor> güzel. Tabii. Süper olur. Ay istiyorsan bir de tabela yapalım. Ha, ha, bir de tabela yapalım diyecektim. Yapalım mı? Ha, harika. Tamam, <gülüyor> tamam. bir de tabela tamam. yapalım. Tabela da olacak. Bilsinler buraya gelenler nereye geldi bilsinler. Tamam. En tamam. sonunda video sonunda Süper. oradan girer cimi gezdiririz. Cimi gezdiririz. Harika. Harika. Burada abi demin konuştuğumuz Bench press. Yani iki tane dikme atarak tamam. ben işin ustalığını bilmiyorum. Sen biliyorsun. Sadece ben hayal ediyorum yani spor salonu olarak. Ama nasıl yaparız? Ustalık sende. Ya onları o zaman kazarız. Toprağa çakarız. Bir de altlarını güzel bir yakarsak zaten hiçbir şey olmaz aşağı. Tamam. O zaman iki tane dikmemizi koyduk. Üzerine bar koyabileceğimiz şekilde. Buraya da Güzel bir bench yaptık. Bench bize yaptık. İster bench çıkarabiliriz. Burada bar koyup çalışabiliriz. İstersek barı altına koyarız. Bize bench press olur. Süper. Burası tamam mı abi? Burası da süper. İkinci ekipmanımız burada. Üçüncü. Buraya gelelim. Ne yapıyoruz? <gülüyor> Sen gelmeden bu demirlerden aldım. Süper. Bunlardan hem bar fix için hem Aa, süper de olur. Evet, dips için kullanacağız. Ben diyorum ki o dikmelerden tam boyutlarına bakarız. Buraya dört tane koyalım. Bir tane boru atarak buraya... Oldu bitti. Harika. Buraya kadar kolay mı? Hiçbir sıkıntı yok. Benim için çok zor ama senin için çok kolay galiba. <gülüyor> bir sıkıntı yok şu anda. O zaman dördüncü açıklıyorum sana. Yer olarak bu arada... Bayağı yer kaldı da. Evet bayağı yapayım. yer kaldı. Ne diyorsun? Buralar güzel oldu değil mi böyle? Bence güzel. Daha sıkıştırmaya da gerek yok. Daha sonra hani baktık. Gerçekten de hoşuna gitti. Bir şeyler daha eklemek Baktık istiyorsun. çok Belki... yorum geldi. Çok beğeni geldi. <gülüyor> Hadi devam ediyoruz. Yani. 100 bin tane yorum olursa <gülüyor> şunu yapıyoruz Aynen. falan. <gülüyor> ben tabii fitness yapıyorum ama asıl geldiğim yer dövüş sporları olduğu için. Gördüm boks torbasını onu astıracağım. Aynen boks torbamı getirdim <gülüyor> abi. Yani burada komşuları da rahatsız etmeden sakin saatlerde buraya bir dikme atarak buraya bir boks torbası asmamız gerekiyor. Evet onu sağlam yer açık. Sağlam bir şekilde Yapmamız koymamız lazım. gerekiyor. Belki işte bilmiyorum o ustalığı L mi atacağız? Karabine mi takacağız? Aslında diktikten sonra bir bakarız ona. Bakarız. Çünkü vurduğunda o e, şey evet. evet, titreşimdeki baskısı. Belki hani gömdükten sonra bile çapraz çapraz şöyle köşeler yapıp yere daha sabitlemek Sabit zorunda kalabilir. Ya ki bir metre falan aşağı gömeceğiz ya da dediğim gibi sabitlemek, sabitlemek için... için ayaklar açacağız. Evet, ayaklar açacağız. Şöyle bir şey var. Ben tabii seninle buluşmadan önce bayağı bir araştırdım ne yapabileceğimle ilgili. Gökmen'le de sağ olsun bugün ilk kez değil. Daha önce buluşup hayal ettik bazı şeyleri. Sizin huzurunuzda bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. <gülüyor> ben geçenlerde Faysal abiyle ufak da olsa bir atölye kurdum. Burada eşeklerimiz var. Bir tablamız var. En azından bir çalışma masası hazırladım ki nereye çağırdın beni deme diye. <gülüyor> Yok ya yapardık. Yani. Yapardık değil mi yine? Sen ben yapardın de. ama ben yine biraz ben daha hani belki... Ben dışarıda yap. Okay. Yani... Tahmin evet. ediyorum. Bu dört tane yani ekipman bize şu anda ciddi bir spor salonu hissiyatı verecek. Tabii. Baktık her şey yolunda gitti. O zaman hayalindeki başka ekipmanlar da var. İlerleyen zamanlarda zaten boş alanlarımız olduğu için oraya da ahşaptan farklı ekipmanlar yaparız. Yaparız yaparız. Usta Daha sensin, doğru. çırak benim. Estağfurullah usta. Ee, <gülüyor> ne dersen e, başlarız ama ben ahşapları aldım, demirleri aldım. Çalışmaya hazırız. Tamam o zaman ilk önce şuralar bir kazılsın. Kazılarak başlasın mı? <gülüyor> Derdimiz bu. Tamam. Kazacağız. Hadi o zaman başlıyoruz. Bellere kuvvet. getirmişken bunların yakma işlemlerini her getirdiğimizi yapalım ki dikeceğimiz zaman daha rahat olsun. Tamam. Kırmızı getireyim. Ya şuraya kadar. Biz oraya kaç yaptık? 40 santim var. Şuraya kadar yaksak gayet. Niye yakıyorsun? Abi şimdi bu ahşapları yaktığın zaman toprağı ya şimdi 
hiç yapmadan şöyle bir şey de yapabilirsin. Mesela atıyorum sıvı mebran sürebilirsin ya da başka koruyucu bir şey sürebilirsin ama bu içeride toprağın altındaki kurtlar, böcekler vesaireler var ya bunların hepsi bu ahşapları yiyor. Ama sen bunu yaktığın zaman hem suya karşı daha dayanıklı oluyor hem çürümeye karşı daha dayanıklı oluyor. Oraya bir katman oluşturuyorsun gibi bir şey. Anlaşıldı. Yani çok daha sağlıklı oluyor. Bunun dışında ekstra yöntemler varsa onlar da bende yok. Yani sıvı mebran <gülüyor> sıvı mebran da sürülebilir. Bunu bilenler aşağı yazsınlar. Ha, ha, yazsınlar. Başka bir yöntem varsa toprağa gömerken daha koruyucu olacak ne var? Onu yazarsanız süper olur. Ben bazen ben çok öğrenmişim. öğreniyorum biliyor musun yorumlardan? Ben de kamp videosu yapıyorum mesela. Aşağı bazı şeyler yazıyorlar. Ya da tiny house ile ilgili video ya. Fikir oluyor yani. O yüzden Öte yorum yazanlara benim, teşekkür ederiz. Benim kanalda da bir sürü usta bazı yaptığım şeylerde diyor ki abi böyle böyle yapsan daha iyi, daha olur. Ay acayip gelişiyorum yani çünkü. Usta değilim biliyorsun. Ben demiyorum. Hobi olarak yapıyoruz bunu. Şöyle bir çizgide yapsak yeterli olacak galiba. Bayağı yapmamız gerekiyor tabii. Kömürleşene kadar yakacağım abi. Normalde bunu başka yerde yaparken bir tane şey yapıyorum. Ortaya ateş yakıyorum. Hmm. Ateşin içine koyuyorum. Yapmam gerekiyorsa böyle bir Hızlıca şey. bitiyor. Orada kömürleşiyor. Sağa sola sağa sola çevire çevire kömürleştiriyorum iyice. Hatta bir tane daha bir çıkıyor. Bir tane daha çıkıyor ya. Bir, kalanı da diğer parça olarak kullanabiliyorsun. Süper. Ta, tam ölçsene bakayım. 80. Tam 80. <gülüyor> Süper oldu. Zaten evet. bu iki tane parça. Sayanımda bal yapıyorum. var biliyorsun. <gülüyor> Oradan geliyor. Evende kasa balı. <gülüyor> <gülüyor> Çok ballı oldu bu. Aynen. Evet, şimdi dikkat etmen gereken şey bu, bu alet birazcık fazla yalpalıyor. Tamam, tamam mı? Yamuk kesmemek için ben ne yapıyorum biliyor musun? İlk önce şuradan çok hafif hafif değdirerek şu hizadaki çizgiyi oluşturmaya çalışıyorum. Bıçak içine gömüldükten sonra aşağı doğru inmeye başlıyorum. Anlaşıldı. Ona yanlarına vidalar da atalım abi. Çim tamam. yok elimizde ama vidayla çözelim mevzuyu. Uçları burada mı bunun? Onun uçları şurada olacak. Şu vidalar nerede bizim? Vidalar burada. Bu vidalar yeterli olur zaten. Buna göre bir uç bakalım. YouTube'da şöyle bir şey var. Güzel bir network'e sahip olduğumu her zaman söylüyorum. Spor salonu yapma kararını aldığım anda Gökmen'i bir süredir izliyordum. İnternetten konuşuyorduk. O da sağ olsun benim Tiny House videomu izlemiş. Ve Instagram'dan konuşmaya başladık. Sonra ben de dedim ki ya ben böyle bir şey hayal ediyorum. Sen de bu işi çok iyi biliyorsun. Tek başıma yapamam. Gelip bana yardımcı olur musun dedim. Seve seve gelirim dedi. Bu da benim için çok büyük bir şans. Çünkü hakikaten bunun için büyük bir bilgi birikim gerekiyor. Geçen haftalarda Faysal abi gelmişti. Burada güzel bir atölye kurmuştuk. Şimdi de spor sonumuzu yapıyoruz. Sağ olsun Gökmen Kasabalı beni yalnız bırakmadı. Zaten birçoğunuz onu YouTube'dan tanıyorsunuzdur. Ama işte bu arkadaşlıkların, dostlukların büyük bir faydası oluyor. Her zaman bildiğinizi paylaşmasınız ki siz de yarın bir gün ihtiyacınız o zaman onlara danışabilin, sorabilin. Esas arkadaşlık olsun en güzel yanı böyle bilgileri paylaşmak bence. O da bugün bana aynen bunu yapıyor. <gülüyor> Şimdi senin belin sakat, ben bunu taşıyayım. Aynen, o nereye götüreyim? Bayağı, ufaktan toprakla ee, başlayalım. Sen de kürekle belki toprak atarsın. Tamamdır. Alabildin. <gülüyor> tamam tamam süper. Abi sporcu adam oldu. <gülüyor> Evet. Tabii bir bakalım abi. Kısa ucumuz. Bu evet. Yani bu 1.80. Aynen gömüldüğü zaman bizim dışarıda kalan 1.80 hemen hemen. Bir de bunun oraya daha kısasını koyacağız ama. Yok bu en kısası olacak. En kısası bu mu olsun? Çünkü kısa barfix böyle olmaz ki. Ha, bir tane de yere yatıp da yapacağı dedi. Yere ya. yatıp yapacağımız olur işte. Bu en kısası olur. Evet. Tamam o zaman oraya birazcık daha uzun. Tabii. İki yaparız. Arkaları da iki yemeği Oraya yaparız. bir tane şöyle koyarız. Arkadaki iki kısa tane olsun. için. Tamam mı? Bir git de orada tut bakayım. Buraya da Şöyle yaparız yani biraz zıplayarak. Evet. Onu e, 2.60 yapalım. Tamam. Bu da zaten 1.80. 1.80. 2.60. Evet. Gömülmesiyle beraber. Gömülmesiyle beraber. Tamam anladım. Hocam tamam. gömülmeyi hesaplayarak. Evet. <gülüyor> tamam abi. Hocam pardon. Şeyi hesaplayalım. Şuradan geleceğiz. Kazacağız. Oraya kadar gideceğiz. Birbirine tamam. Okey. Tamam mı? Baba. Atıyorum biraz toprak. At at. Başla. Ama çok doldurma şimdi ki şu arayı da kazacağız tamam. ya. O aradan kazdığımız da içine girmiş olsun. Bu arada ne güzel toprağı var buranın ya. Buranın altın. Toprağı altın. 
Yani çok verimli toprak gibi duruyor şunu güzelliği yani. Kızıl toprak değil mi? Of of ne güzel kokuyor. Kız, çömlek bile yaparsın bundan. Valla. Bence yaparsın kızıl toprak. Ben o kadar anlamam ama toprak kokusu falan rengi rengi tam ekim toprağı gibi geliyor bana. Ey maşallah. Kaç kilo sence? Bence 60-70 vardır herhalde ya da 80-90 mı? Bilmiyorum. Şeyine bağlı, ne kadar yaş olduğuna bağlı aslında da. Bu da şöyle falan. Aynen. Calisthenics. Ne diyorsun Ali? Bir tık aşağıda olacak. Bir tık aşağıda olacak. Bu 1.80 olan mı yoksa bizim öbür demir Bu 1.80 olan da. Ha. Yani ben boyuna bakıyorum. Tamam. Bu nasıl? Bu da. Bu tam yer üstü değerinde şu an. Geldim. <gülüyor> Refleksler devreye girdi. Geldim. Evet abi. Tamam, Atıyorum bunu şey demir çakarı sen dersin ki ya ben bunu buradan kesem güzel üskür dersin. Onu evet. hepsini diktikten sonra ha, diktikten sonra aynı. olmadı üstünden Abi. şeyle keseriz. Aynen. Tilki kuyruğuyla Tilki, keseriz. Tilki böyle. bizim işimiz ya. Bu tamam mı? Tamam Yoksa kes. Bir, böyle. Kes, kes direkt kes. Şimdi bu nasıl olmuş? Alttakini ikinci yapacağız. Evet. Süper. Ne taraftan daha rahat tutuyorsun oraya bırak. Güzel. Bence şöyle yapalım bak. Ortada hafif çizgi olsun. Ama Bilmiyorum. sıkışmaz mıyız? Biraz açık bıraksak diyorsun. Şöyle. Şöyle bir ne sıkışacaksın ki? Olur. Yani zaten ben bak bende var böyle bir şey mesela. Ee, kendime yaptığım bir tane bank var. Ben üstünde çalışırken illa ki üstünde mat seriyorum, bir şey seriyorum. Mat seriyoruz yani. Çünkü hani bu çünkü tamam. dışarıda duracak yağmuru, çamuru bilmem ne yiyor böyle bir süre sonra çam olduğu için çapak çapak oluyor. Evet. Çünkü sırtını şöyle hareket ettiriyorsun ya, sen her bir seferinde bunun her yağmuru yedikten sonra ya çok iyi vernikten bir şey atmak lazım üstüne ya da her yağmuru yedikten sonra bir daha zımparalayıp hmm. o çapaklardan kurtulman lazım. Bir deneyim mi? Bir şey yok. Dene <gülüyor> Şimdi. Dikkat et ama bak monte edin. Şuraya şöyle, şöyle oturayım. Kalkmasın. Evet ben tutuyorum merak etme. Sadece yaptığında boy boy sırt uygun olacak mı ona bak. Süper. Oh. Yani balabandakinden daha güzel bence. <gülüyor> Dur beni bırakma tut onu. <gülüyor> tamam tut. Kalktım. Tamam harika. Ne diyorsun? Mükemmel diyorum abi. Heyecan bir, verici. Bir versiyonumuz daha var baba. Şimdi bunun bir versiyonu daha yapabiliriz burada. Bak bir iki. Tamam. Bırak. Aynen öyle. Ama işte üç. Ama bu üç bu olmayacak işte bu olacak. Anladın mı demek istediğimi? Böyle yapıp tamam mı? Bunun boyu kaç? Şimdi bak. Böyle yaptıktan sonra içerimizde küçük parça kalmadı mı ya şunda? Ya şunu koyduğumuz varsa tamam buraya. Artık bir tane daha ondan kullanmayacağız. Bir müsaade. Bunu koyduk. Hı hı. Tamam. Aynısını karşı tarafa da yaptık. Üzerine bunları koyduk. Hı. Görüntü bu. Şimdi böyle bir şey yaparsak şöyle bir şey yapabiliriz. Nal burada ufak halatlar var ya. Halatlarla da halatlarla bacakları, bacakları dönersek. Daha, bence daha şık durur sen bilirsin. Bence de. Nasıl olsa ben bu... bulurum nal buradan onu. Şık halatlarla gözüküyor. süsleyelim ya. Süsleyelim tabii tabii. Çok tabi, güzel süsleyelim. duruyor. Aynen. Benim köyde yaptığım evin direklerine bile ben halat koydum. Heh. Evin içine bile tamam. yani. O zaman, o zaman biz buraları zımparalayla dediğin gibi yuvarlayalım. Aynen. Hiç başka bir şey yapmayalım. Halatlarla hatta halatları şu bağlantı noktasından şuraya mesela 3 tane sarıp Tabii, buraya 3 tane, tane hepsi değil. Şuralara 2 tane sarıp aynen, falan. Aynen. Zaten şeyde getirdim. Şansı. Makine, <gülüyor> zımba makinesi. Zımba makinesi. Ne olur Mükemmel. ne olmaz. Ben içimiz tamam abi. Çivi içim getirdim tamam. ama zımba da takılıyor ona. Kalatları da onunla yaparız. Mükemmel. Sadece bunun arkasında 2 tane dikme yapıp içine bar koymamız gerekiyor. Onları zaten toprağa gömeceğiz. Mükemmel. Aynı diğerlerini yaptığımız gibi gömeceğiz. O zaman dikmeleri yapıp. Kararımız bu mu? Bu. Yoksa böyle mi? İstersen üzerine uyuyabiliriz ya. Hayır, bu, hayır, buna mı karar veriyoruz, buna mı karar veriyoruz? Bence uyuyalım, sabah karar veririz. 
<gülüyor> Hadi o zaman. <gülüyor> Yaz bir şey diyeceğim. Bir e, yemek falan Değil var mi? Abi. Abi ya bu ka karın toplu mu çalışıyor? Mangal ya. mangal yapacağım. Vallahi abi. Tabii ormanda Hadi mangal. Be. Tabii. <gülüyor> Yarın sabah devam ediyoruz. Tamam mı? Tamam, tamam. Bugünlük paydos mu? Paydos, paydos. Bugünlük paydos. Paydos, paydos. Yolduk artık ya. Saat kaç? Baksana saate 9'a geliyorsun abi. Değil mi? 8. Vay be. Bir santimi işaretleyip 40 santimden çizgiyi açacağız. Ondan sonra boru için deliklerini deleceğiz. Daha sonra tahtayla sabitleyeceğiz. Her şey gönyeyi alacağız. Ondan sonra kaldıracağız, koyacağız. Hadi, tamam. O zaman ilk başta 40 santime çizgi çiziyoruz. Evet. Tamam. Getiriyorum ben bunu. Ona 40, 50 santim. Ona 50 yaptık. Tamam. Abi şunu kafa kafaya verelim. Beraber hemen yapalım abi. Bu en zoru bu. Abi. Şunu alsana. Al tut. <gülüyor> Emek be. <gülüyor> Sonra YouTube kolay diyorlar. <gülüyor> Bu konularda planlama çok önemli. Tabii ki birçok plan yaptık gelmeden önce. Ama bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Çünkü o anda bir karar vermeniz gerekiyor. Sabah kalktık. Önce bir ilk iki saatimizde her şeyi planlamaya ayırdık. Oraları fazla çekmedik zaten. Daha sonrasında şu anda planı gerçekleştiriyoruz. İlk hedefimiz barfeksimizi dikmek. Ve daha sonra buradaki dipsleri ve bençi yapacağız. Ama önemli olan tabii doğru bir şekilde bunu yapmak. Yani sağlam yapmak. O yüzden de kazdığımız çukurların içine işte taşlar atarak. Ve Mesela hiç taş yoktu şeyimizde. Planımızda yoktu. Evet. Ondan sonra baktık sallanacak. Taş bulduk, taş getirdik. Bunları çekmedik ama aralarda kayıt attık. Aynen kaydı. Doğru mu adı? Fark aşk ikisi de tamam. kalır. Onu attık ayrıca. Aralara kalas attık. Kalas attık. <gülüyor> Böyle de daha da sağlam olmasını sağlıyoruz. Çünkü günün sonunda ağırlığımızı çekecek bu borular. Demirlerimizi boyayacağız. Halatlarımızla bağlantı yerleri kötü gözükmesin diye aralarını böyle döndürerek zımba makinesiyle sabitleyeceğiz. Ve tabii ki boyamız da var. Boyamız da bunların rengini biraz koyulaştıracak. Halatlarımızı üzerine koyduğumuz zaman daha güzel bir görüntü verecek bize. Sadece kullanımı değil, görsel olarak da çok iyi olmasını istiyorum. Çünkü evlemeyi göz nuru bir... Evin abi en evet, başta. Bu arada yani yani. şunu da bilin isterim. Burası benim açtığım bir spor salonu ya da insanların geleceği bir yer değil. Burası tamamen ben ve benim arkadaşlarım antrenman yapacağı. E tamamen doğadayken de antrenmanlara devam edebileceğim bir yer. Böyle insanlara açık ve üyelik aldığımız falan bir yer değil yani. Ama e, günün sonunda doğa sevgimi ve spor sevgimi bildiğiniz için bunların ikisini birleştirdiğim güzel bir alan. Tamam, tamam. Yeter o kadar. Şunu... Elçimize geçtik. Güzel bir parça olacak. Orası ne durumda? Sıfır. Sıfır mı? Bekle o zaman. Türk işi mat kapla çekiç gibi kullanıyoruz. Buna Türk işi diyorum ben. Başka adam kıyamaz yani. Yapmaz. Aynen. Bunları da hatta bir tık daha şöyle çıkartarak yapalım. Çıkartarak yapalım ha. Biraz yandan çıksın. Evet. Boyayacağız. Vida atacağız ondan sonra. Ya. Vida yerlerine tekrar boya açacağız. Vida yerlerini açalım mı şimdi? Yok, hiç açmayacağız. Boyayacağız. Tamam. Komple. Ondan sonra bir de atacağız. Tamam. TRX getireceğim bir tane. Tabii. TRX şuraya bağlayacağım abi. Burası barfix olacak, orası TRX olacak. Buraya bantlar koyacağım, ısırmak için bantlar mesela hani fonksiyonel bir an olacak bu yani. Bu 
Baba geriye. Erkan geriye. Geriye geriye geriye. İkinci günün akşamındayız. Kaç saat oldu baba? 48 saat. <gülüyor> <gülüyor> Gökmen'in beri gitti. Ya benim bile benim gitti. Hakikaten planlarımız biraz uzadı. Ama bu normal değil mi? Çünkü sonuçta ekleye ekle gidiyoruz. Ya biz dedik. şunu yapacağız dedik. Ne yaptık? Evet. <gülüyor> Bayağı bir iş. Gökmen'le 3 haftadır falan tanışıyoruz herhalde. Çok eski arkadaş değiliz ama böyle roommate gibi. Time'da kalıyoruz. Sabah kalkıyoruz. Çalışmaya başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> YouTube'un güzelliği. Küre kat onu yap. Harika ama abi. sağ olsun bitmiyorsa stres yapma. Bu akşam da burada kalacağız. Yarın devam ediyoruz. Biz bunu en like ile bitirmeden gitmiyoruz dedi. Tabii abi ben oraya bitecek. Böyle çok koskoca göreceğiz hep beraber böyle. Bir de deneyeceğiz. Değil mi? Halimiz kalırsa. Halimiz kalırsa. Yani nasıl düzelteceğiz bu belleri belleri? Bir abi biraz da güzel şey yapacağız. <gülüyor> Aynen öyle. O zaman şimdi yemek yiyelim mi? Valla çok iyi olur. Gerçekten çok iyi olur. Ama kahve sonra yemek. Ondan sonra demeyin ki burada 12 kişi çalışıyor. Hakikaten birkaç kişi bize yardımcı oldu. Ama el emeği, göz nuru bitmek üzere. Biz yemeğe gidiyoruz. Yarın sabah görüşürüz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bittik ya bu. Abi. Ne mi kıracağız ya? Yuvarlak mı kıracağız? Gerçek de abi. Buradan da <gülüyor> çakacağız işte biz. Sonunda biz bittik ama mekan da bitti. Bu arada Gökmen beni rahatsızlandı, yattı, kalktı, uyuduk, yemek yedik. Girişimizden başlamak istedim. Wagon House ve Balabancım. Burası Wagon House'da çok güzel bir kişisel antrenman alanı oldu. Başlamışken şunu da söyleyeyim. Wagon House ekibi bize yardımcı olmasa gerçekten işin altından zor kalkardık. Evet. Gökmen olmasa zaten böyle bir proje olmazdı. <gülüyor> o yüzden... <gülüyor> Konuşmayı uzatmadan cime geçelim. En sonunda güzel bir e, final yaparız. Tek tek size bütün ekipmanları anlatalım. İnelim mi aşağı? <gülüyor> Ay bitti be. Kendi yaptığın bir şeyi sonradan görmek ne kadar büyük keyif. Birinci ekipmandan başlıyoruz. Bench press. Öncelikle bir bench yaptık ve barımızı takabileceğimiz bir bar holder yaptık. Şu anda üzerinde barımız yok ama belki ilerleyen zamanlarda bütün ekipmanlarımı buraya getiririm. Barlarım, ağırlıklarım burada güzel bir antrenman videosu çekeriz. Şöyle bir test edeyim mi abi? Yat abi. <gülüyor> Adet, adet, adettendir. Ha, bir spot. Adettendir. Bir spot alayım. <gülüyor> evet abi. Gökyüzüne bakarak bir bench yapıyorum. Abi mükemmel. Bulutlar şu anda üzerimde. Ağaçlar. Ve buyurun spot. Burada çalışmak abi çok keyifli olur ya. Evet abi. Doğanın yakaladık. içerisinde. Umarım bunun üzerine güzel antrenmanlar yaparız. Bir tane çok fazla gözükmüyor ama altlara böyle tahtalar koyduk. Birazcık şey yapsın. Kaide mi diyorduk? Kaideler koyduk. Onu dört tarafına yaptık, gömüldük aşağıya. Abi bu da çok güzel oldu be. 
Usta teknik olarak anlatıyor. Ben de sportif olarak anlatayım. Burada üç tane barımız var. Birincisi hem e, çocuklar için hem de belki biz de böyle barfix yapamayanlar ayaklarını kutuya koyarak daha kolay bir hareketle Australian pull up dediğimiz barı koyduk buraya. Uzun boylular için ya da işte TRX asmak için, bant asmak için buraya 2.30'a bir bar koyduk. Bir de biraz daha kısa bir bar koyduk. Aynı anda iki kişinin antrenman yapabileceği mükemmel bir alan oldu. Tabii bu direklerin burada olması da burayı güçlendirdi. Çok güzel bir fikirle geldi Gökmen ve dedi ki bunu eğer koyuya boyarsak ve halatlarımızı takarsak mükemmel bir görüntü olacak dedi. Gerçekten şu anda bu görüntüyle gurur duyuyorum. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? Gelelim dipse. En çok zorlayan bu muydu bizi? Ben şu an hangisi daha zorluk haber veremiyorum. <gülüyor> Aslına bakarsan en çok zorlayan daha gelmedik. Gelmedik daha. Birazdan. Bütün kesimleri, ustalı bilmem nasıl asıl onda da. Bu da bayağı bir ya yakın olmasından dolayı çok kaydı etti falan. Bayağı zorladı. Sabitlerken bayağı zorladı. Ama bu da gayet sağlam oldu. Hocam bir dener misin? Deneyelim. <gülüyor> Süper. Harika. Tabii bunun açısı çok önemli. O yüzden bunları buraya dikerken hep test ederek yaptık. Çünkü biraz daha açık olsa çok daha zor ve hatta imkansız olabilir. O yüzden Ali de sağ olsun yardımcı oldu karistenetçi olarak. <gülüyor> e, aynı şekilde barların boyu da öyleydi. Yani aslında burada birkaç teknik bir arada hem marangozluk anlamında hata yapmamaya çalıştık. Hem de sportif anlamda da evet. uyumlu bir cim yapmaya çalıştık. Bu arada dips bayağı zorlu dediğimizin en önemli kısmı da zaten bu. Biz o aradaki açıyı tutturabilmek için şunda eğim olmasın. Aman orası birazcık daha bir santim daha evet. aşağıda bir santim dirsek dışarı bütün bunları düşündük. Kuyuyu kazarken de kaç kere kazdık abi? Bir, burayı iki kere kazdık. Aynı yeri yok bir santim daha diye hadi bir daha başladık falan filan. Gerçekten öyle. O yüzden zaten bu çok zorladı dedim. Diğerinde mesela direkt dikiyorsun direği üstüne asıyorsun bitti. Ama bunda çok milimetrik ayar yapmamız gerekti. Bunu da böyle zımparaladık güzelce. Sivrilikleri aldık ve halatımızı taktık. Boyamızı yaptık. Burada da böyle daha kaliteli güzel bir görüntü elde ettik. Bu kadar zamanda bu kadar olur herhalde. Tabii ki abi. Yani toplasan totalde ne kadar saat çalışmışızdır? Sabah 9.30'da başlayıp da gün kararına kadar devam ettik desek. 8.30'da kararıyor hava. 8, biz 8 saat çalıştık mı? 9 saat çalıştık mı her gün? Daha oo, fazla. Oo, bayağı çok. İşte günde 10 saat 3 gündür çalışıyoruz. Yani 30 saatlik bir evet. mesai harcadık diyebiliriz. Aralarda birer saat dinlerdiğimiz zaman hakikaten 30 saat. Evet. 30 saatte bitirdik. Yani 30 saatte zaten bu kadar olur bence. Daha fazlası olmaz. <gülüyor> evet. Olmazsa olmazımız boks torbamız. Tabi bunu buraya koyarken şöyle bir şey düşündük. Bu ağır bir torba. Bir de darbe yediği için ağırlık da artıyordur büyük ihtimalle. O yüzden Doğru. bunun arkasına bir yine direk dikerek biraz daha güçlendirdik. Sen Hatta söyle usta. Şunu bile yapacağız ileriki zamanlarda. Ya şimdi daha böyle bir garanti olsun diye belki şu kısımlara çubuklar yapıp oralara ağırlıkları koyacağımız bir stand yapıp daha bile öne gelmemesini engelleyeceğimiz. O zaman bir ağırlıkları da aşaptan yapmamız lazım nerede? Biz bir üç gün daha burada mıyız? Artık telefonlarımıza çıkmayacak. Nerede? Şey, telefonu aynen, aynen. Yok, arayacağım. Arayacağım, noya basacak. Gerçekten. Valla geliriz bir ay sonra, bir buçuk ay sonra kafamıza eser. Ahşaptan ağırlıklar yapar, asarız. Yaparız yani çünkü gerçekten vakit olsa daha benim kendi vaktim olsa daha da yapardık. Yani buraya başka şeyler de yapardık. Her şeyi bitirmek istemedik. Hayal ettikçe, ihtiyaç duydukça bir şeyler yapmak daha keyifli olabilir. Ben Tiny House'ı onu yapmıştım. Hepsini bir arada yapmadım. Yavaş yavaş ihtiyaç duyarak tamamladım Tiny House'u. Cin bölgesi de aynı şekilde yavaş yavaş olacak diye düşünüyorum. Ama bu da taş gibi oldu. Güzel oldu. Aynen. Senin yanında vurmak olmaz ama. <gülüyor> ben senin yanında senin işini yaptığım sorun yok. Gerçekten güzel oldu. Bak şimdi ben açık bir şey söyleyeyim. Eğer böyle gelip de iki tane böyle bir şey yaptık bir video o kadar samimiyetsiz bir şey çekeceğine inansaydım ben burada olmazdım. Doğru. Ama o kadar gerçekten bir şey yapacağımıza inandım ki. Ve gerçekten de karşıma çıkan da o. Ben de teşekkür ediyorum baba. Güzel bir tecrübe. Bu kadar güzel bir projede benimle beraber olduğun için ben de teşekkür ediyorum. Eksik olma hem e, ustalığınla hem dostluğunla. Bu arada kaç gündür beraberiz. Daha da yeni tanışıyoruz sonuç. Çok eski arkadaş değiliz. Ama ben eminim 
çok uzun yıllar arkadaşlık yapacağız çünkü en evet. zor zamanda bile çok iyi anlaştıysak çok daha basit zamanlarda daha iyi anlaşırız. Yani çünkü... Normalde bu işlerde, bu tarz işlerde bir de biz hani zamanla yarışıyoruz ya bir de hani 3 evet. günde bitirelim falan filan diye böyle. Hatta biz zaten 2 günde bitirelim diye yola çıktık. Bir buçuk günde biter dedik ama dediğimiz gibi işte kazıyoruz biraz daha kazma ihtiyacı falan filan derken 3 güne çıktı. Evet. Stres olur. Ufak tefek takışmalar olur. Bir de hiç tanışmıyoruz falan filan ama abi sanki 40 yıllık gerçekten dost, öyle. Eğlene eğlene, keyifli keyifli yaptık. Akşamlar Sonra... ateş başında oturduk planlarımızı yaptık. Sabah kalktık, o planları gerçekleştirdik. Onları çalışma saymıyoruz bu arada. Biz hala masada <gülüyor> otururken çalışıyorduk ama evet. onları saymıyoruz bile. O yüzden belki biraz şu an enerjimiz düşük ve yorgun gözüküyoruz ama sizlerin desteklerini bekliyoruz. Gerçekten burada çok büyük bir zaman harcadık. O yüzden yorumlarınız, beğenilerinizle bu video birçok insana ulaşsın. El emeği, göz nuru, cimimizi tamamladık. Teşekkür ederiz hepinize. Umarım keyif almışsınızdır. Süreçten bir şey öğrenmişsinizdir. Gökmen'den inanılmaz çok şey öğrendim. Marangozluk anlamında. Daha da çok şey öğrenmeye devam edeceğim. Gökmen'in kanalındaki o güzel ekipmanlarla birlikte yaptığı, o güzel eşyaları, hatta döndürdüğü eşyaları, dışarıdan bu upcycle yaptığı e, şeyleri çöpten izleyin. Çöpten toplayınca insanlara garip geliyor ama abi çöpten topluyorum çünkü gerçekten hani e, çok fazla malzeme var dışarıda. Ve bizim oraları sen bilirsin. Evet. Sehpası çizilsin atarlar. Evet. İnsanlar bu kadar tüketim çılgınlığına gitmiş durumda. Benim asıl derdim bu. Yani sen bu şeylerde de söylüyorum. Bir tane e, aciz zımparaladığın da kurtarabiliyorsan o sehpayı yap bir zahmet diyorum. Doğru. Hep bunu diyorum. Yani. Çok güzel örnek oluyorsun insanlara. Gerçekten öyle. O zaman bitiriyoruz. Artık yemek yiyeceğiz, eve gideceğiz, duş alacağız. <gülüyor> biraz yatacağız. Ama başka bir videoda burada antren yaparken görüşmek üzere. Gökmen'i takip etmeyi unutmayın. Zaten onu tanıyorsunuz. Bizden selam gönderin. Şimdi kendinize iyi bakın. Bence YouTube kanalımın en iyi videosu oldu. Açık ara en iyi videosu oldu. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.